Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Luigi e questo è Yorobi. Oggi volevo parlarvi dei miei strumenti. Oggi quindi insieme a te voglio fare un riepilogo di tutti i miei strumenti che ho acquistato e ho ricevuto durante il mio periodo su YouTube. Siete in tantissimi che sui social mi chiedete consigli sull'acquisto di strumenti ed è proprio per questo che oggi voglio approfondire questo discorso. Prima però voglio mettere in chiaro una cosa, essendo io un hobbista ed essendo il mio canale un canale dedicato ad hobbisti, appunto il nome Gli Orobbi, non ho bisogno di strumenti professionali ma appunto ho bisogno di strumenti che funzionino. Lo scopo dell'hobbista e il lavoro dell'hobbista è proprio quello, quello di trasformare e creare per hobby, per passione. Non sono quindi un falegname e non sono quindi un professionista, ho solo la passione per il fai da te. Bene, quindi direi di partire dalla mia sinistra, da questo scaffale. Qui abbiamo innanzitutto il pialletto Black Decker. Lo utilizzo quasi sempre con il supporto originale, il supporto standard. Ho montato pochissime volte il supporto per persiane, per carteggiare le persiane, perché appunto ritrovandomi a carteggiare pezzi come per esempio fasci di palette e quant'altro, piccoli lavori, appunto molto più comodo con il supporto standard. Pialla a mouse, leggera, facilmente manovrabile, valida, ottima. Poi abbiamo il segreto alternativo a batterie, sempre Black Decker, 18 v Questo vi dirò veramente soddisfatto di questo strumento, non troppo leggero ma sicuramente potente. L'ho utilizzato anche in campagna per la putatura dell'olivo perché appunto ero stanco di andare lì e di intervenire esclusivamente con i seghetti a mano ho pensato di poter utilizzare questo seghetto alternativo quindi appunto ho affrontato legno d'olivo bello duro ma ce l'ha fatta valido validissimo ancora seghetto circolare black and decker a batteria 18 volt questo forse forse me lo aspettavo più potente validissimo per il compensato per il pannello di multistrato e usb ma se pensiamo di poter tagliare qualche altra tipologia di legno o comunque qualche tavola molto grande dopo un po si arrende anche a batteria super carica quindi sì, valido ma appunto solo per lavori di hobbistica secondo ripiano avvitatore black and decker storico non lo utilizzo mai super lento ma è un ricordo ci sono affezionato perché è stato il primo avvitatore che ho acquistato quindi niente rimane qui avvitatore skill questo è lo skill hybrid Uh, valido il sistema di utilizzo con filo quindi a corrente e nel frattempo si ricarica unica pecca non so se è successo solo a me o anche ad altri che utilizzano questo strumento il tasto di accensione si blocca ogni tanto non parte come in questo caso devo far premere si accendono i led ma non parte quindi devo rilasciare e rifarlo partire con più insistenza e funziona ovvio non è valido per forare muri e pannelli di legno molto resistenti perché va troppo in sovraccarico come avvitatore valido anche se a volte si blocca il tasto di accensione vista la mensola di sinistra passiamo ai piani alti qui abbiamo innanzitutto un riscaldatore riscaldatore della Enel valido validissimo lo utilizzo spesso per flettere plexiglass, per flettere PVC, L utilizzato a volte anche per ripristinare dei PC, appunto per riscaldare le saldature, quindi far riaccendere PC ormai eh, spenti, dati per spacciati, funziona molto molto valido. A dir la verità ho usato pochissime volte eh, le bocchette eh, appunto dedicate ai lavori, ho sempre utilizzato eh, la bocchetta standard già montata, mi sono sempre trovato molto bene. Ancora, multifunzione Trotec, vi dirò, multifunzione valido, la, il supporto dell'aspirazione diciamo è un po' scarso ma il multifunzione è molto valido, attenzione è molto valido per come dicevo prima per piccoli materiali, per piccoli lavori, perché ho provato a tagliare plexiglass, funziona molto bene. Ho provato a tagliare spugna, funziona molto bene. Ho provato a tagliare polistirolo e eh, ovviamente funziona molto bene. Se vogliamo tagliare eh, delle piccole lastre di alluminio, di ferro o anche dei pezzettini di legno, eh, che ne so, di multistrato USB, ci mette davvero un'eternità. 
eh, però molto potente per piccoli lavori funziona bene eh, l'ho utilizzato tantissimo con il supporto per carteggiare quindi ripeto valido ma per materiali sottili come plexiglass plastica eh, pvc eh, compensati di più no usb e quant'altro meglio passare ad altro strumento ancora multisega della skill questa davvero davvero molto valida L'ho utilizzata sia come seghetto alternativo che come sega gattuccio. Mi sono divertito addirittura a potare alberi con la sega gattuccio. Davvero validissima. Lame indistruttibili, precisa, perfetta, silenziosa. Davvero un ottimo prodotto. Inoltre è anche abbastanza leggera, quindi non necessita di particolare forza. Ma valida, davvero, davvero molto valida. Ho tagliato anche legna per appunto il camino, eh, pezzi di legno molto spessi, funziona molto bene. Questa ve la consiglio sicuramente. Avvitatore Energy Line sempre skill. Utilizzato parecchie volte, molto valido il filo, il lungo filo elettrico che appunto lo alimenta. Ovviamente un avvitatore, niente di più, un avvitatore. Elettrutensile instancabile e indistruttibile. Sicuramente saliamo di livello, flessibile, machita, ottimo per quanto riguarda il taglio del ferro e levigatura del legno e del ferro. Utilizzato davvero per ore, l'ho utilizzato per 5-6 ore di fila senza mai spegnerlo, fenomenale, fantastico, mai avuto problemi con questo strumento. Alle mie spalle, ultimi ma non ultimi, abbiamo Avitatore Brushless Black Decker, 18V, potentissimo, questo sicuramente ve lo consiglio. Rapporto qualità-prezzo fantastico, è un avvitatore instancabile, lo utilizzo sempre, mai avuto problemi sia per quanto riguarda la foratura del muro, della pietra, lamiere e quant'altro. Non mi ha mai abbandonato, super potente, super resistente, indistruttibile, mi è caduto tantissime volte a terra e non si è mai rotto, veramente un prodotto fenomenale. Ancora, mini drill della skill, utilizzato spesso, quasi sempre con il braccio flessibile, validissimo per quanto riguarda le incisioni, affatto valido per il taglio, perché quando ho montato i dischi si sono subito rotti, quindi anche un attimino pericoloso, ma per quanto riguarda le incisioni, valido. Ho inciso ferro, gesso, plexiglass e quant'altro. Ha sempre funzionato. Per quanto riguarda il taglio, no. Altri strumenti che avete visto spesso. Troncatrice della Skill. Davvero valida, perfetta, precisa e taglio pulito. Questa ve la consiglio. Strumento perfetto per un hobbista è lo strumento ideale. Ultimo strumento di cui vi parlo oggi, questa levigatrice, utile per quanto riguarda la levigatura di piccoli pezzi in legno, l'ho utilizzata parecchio per affilare accette e strumenti da pota. Rapporto qualità prezzo eccezionale. Bene quindi questo era un piccolo riepilogo di tutti i miei strumenti. Fammi sapere qui sotto nei commenti se hai trovato utili i miei consigli, ti lascio comunque qui sotto in descrizione la lista di tutti gli strumenti che ti ho fatto vedere in modo da poterli confrontare e magari se ti va acquistarli se ti piacciono video del genere fammelo sapere qui sotto nei commenti in modo da poterti parlare di altri strumenti che sto sperimentando e utilizzerò nei prossimi video io come al solito ti ringrazio per aver guardato questo video seguimi su tutti i social che trovi qui sotto in descrizione seguimi su Instagram e seguimi su Facebook che aggiorno quotidianamente lasciami un bel like e noi ci vediamo al prossimo video ciao